ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு அ சேனல் அபிநயா தமிழரசி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்ரோனி ஃப்ரை நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்க பிங்கோ லேஸ் வாங்கித்தாங்க குர்குரே வாங்கித்தாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதை ஒரு முறை செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படியே நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற குர்குரே டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் வீட்டில் இருக்க பாஸ்தா வச்சு பண்ணுற இந்த ரெசிபி காரமாகவும் நல்லா மொறுமுறுன்னு சூப்பராக இருக்குங்க இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் வாங்க இந்த பாஸ்தா ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த ஷேப்பில் இருக்க பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பாஸ்தா வேக வச்சு எடுத்துக்கிறதுக்காக ரெண்டு கப் அளவுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் அந்த தண்ணி கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம படுப்பில் வச்சு நல்லா சூடு பண்ண போகிறோம் அடுப்பில் வச்சு இது சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கிடையில் ஒரு கப்பில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா இருக்கு இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை மூணுத்தையும் நல்லா கலந்து இதை ஒரு சைடில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் கலந்துக்கோங்க அதுக்கிடையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுப்பில் வச்சுருந்த தண்ணி சூடாயிருக்கும் அந்த தண்ணியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் அளவுக்கு பாஸ்தாவை அதில் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட பாஸ்தா நல்லா ஆவி பறக்க இந்த மாதிரி ரெடியாக இருக்கும் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் பாஸ்தா நல்லா வெந்து கிளாஸ் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா நல்லா பல பலன்னு கண்ணாடி மாதிரி இப்போது அதில் இருக்க தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிட்டு பாஸ்தாவை தனியாக அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் சோள மாவு சேர்த்துக்கிறேன் சோள மாவில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கலந்து விட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்பூன் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி இருக்கு இல்லையா அந்த மிளகாய் பொடியும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது இதை நல்லா கலந்த பிறகு எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பு ஐ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு அதில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாஸ்தாவை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி போடுங்க இப்போது இதை ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டுக்கோங்க நல்லா திருப்பி விட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் கலரில் நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து இதை தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பாஸ்தா நல்லா சூடா இருக்கும்போதே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா மசாலா பவுடர் கலந்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து இதை நல்லா கோட்டார வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பாஸ்தா ஃப்ரை ரெடிங்க பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சட்டுன்னு சீக்கிரமாக ஒரு ஸ்பைசியான கிறிஸ்பியான மக்ரோனி ஃப்ரை பார்த்தோம் அப்படின்னு என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க மீனாம்பிகைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இந்த மாதிரி ஸ்பைசியான ஏதாவது ரெசிபி தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸ்பெஷலாக அவங்களுக்காகவே இது பண்ணுது என்னோடய வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து எப்போ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக காட்டும் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய் தேங்க்யூ நண்பர்களே